ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం తెలుసుకునేది ఏంటంటే మిత్తి తోటలో స్టార్టర్స్ అవనివ్వండి ఆల్రెడీ చేసే వాళ్ళు అవనివ్వండి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ గా పెస్ట్ కంట్రోల్ పెస్ట్ కంట్రోల్ మనకి ఏది ఏ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా మనకి తెలవలేదు అనుకోండి ఏది ఏం చేయాలి అనేది ఊరికే కంగారు పడిపోతాం టెన్షన్ పడిపోతాం అయ్యో మొక్కలకి ఇది వచ్చేసింది కదా అని చెప్పి మనం ఆలోచించే లోపలే అది స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది సో స్టార్టర్స్ కూడా అసలు మన మొక్కలు పెంచుతాము అనుకున్నప్పుడే ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు అనమాట ఏ ఏ ప్రాబ్లం వస్తే ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది సో ఈరోజు దానిలో భాగంగా మీకు ఎన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన ఎన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏది వచ్చినా కూడా మనం కంట్రోల్ చేయడానికి ఒకటే ఒకటి బ్రహ్మాస్త్రం అండి నిజంగా ఇది నిజంగా బ్రహ్మాస్త్రం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది నేనేదో ఊరికే చెప్పిన ఇది కాదు ఇది జడ్బిఎన్ఎఫ్ వాళ్ళు జడ్బిఎన్ఎఫ్ అంటే ఏంటంటే జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు వాడే విధానాల్లో ఒక రెసిపీ అన్నమాట ఇది అట్లనే మా బాబు అగ్రికల్చర్ పిఎస్సీ చేశాడు తను కూడా సజెస్ట్ చేశాడు అనమాట ఇది అమ్మ ఇది చెప్పు అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి అందుకే మీకు చూపిద్దాము అని చెప్పి నేను ఈరోజు చే చేస్తున్నాను నేను సునీత వెల్కమ్ టు ద తెలుగు అవసర ఛానల్ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి చూద్దాము ఏం అవసరము దాన్ని ఎట్లా చేసుకుందాము ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన మనం చేసుకున్న బ్రహ్మాస్త్రానికి ఏం అవసరమో చూద్దాము ఇది జామాకు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇది బొప్పాయి ఆకు ఇది కూడా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇది వచ్చేసి సీతాఫలం ఆకు ఇది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఈ వేపాకు ఒక్కటే మనము నూట యాభై గ్రాములు తీసుకోవాలి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి అలానే ఇది మన దానిమ్మ ఆకు ఇది కూడా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మిగిలినవన్నీ నాలుగు కూడా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇది ఒక్కటి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ వేపాకు అట్లనే దంచుకోవడానికి రోలు ఒక టూ లీటర్స్ గోమూత్రము ఇప్పుడు మనము ఈ ఆకులన్నింటిని ఒక్కొక్కటికి తీసుకుని కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని దంచుకోవాలి ఇది కొంచెం కష్టమైన ప్రాసెస్ కానీ మరి తప్పదు కదా మన మొక్కలకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ తప్పదు కొంచెం కష్టపడాలి సో ఇట్లా ఒక్కొక్కటిగా దంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని తొందరగా నా లూతి కొన్ని లేటుగా నా లూతి కదా అందుకోసమే అంతేగాని అదేమి ఒకటే ఎందుకు దంచాలి ఇట్లా ఏం లేదు ఇప్పుడు మనకి రోల్ లేదు అట్లా అని టెన్షన్ పడిపోకుండా మనం మిక్సీ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇది ఏంటంటే మనకి జస్ట్ మనము ఆకులన్నీ క్రష్ అవ్వాలి అంతే చూడండి ఈ మనకి ఇట్లా క్రష్ అయితే సరిపోతుంది ఏమి మెత్తగా పేస్ట్ వాటర్ వేసుకుని పేస్ట్ చేయడం ఇట్లా ఏం అవసరం లేదు ఇదిగోండి ఇట్లా క్రష్ అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న రోల్లో ప్రాపర్గా ఇట్లా అవ్వట్లేదు సో నేనేం చేశానంటే మిక్సీ వేసుకున్నా మనకేంటంటే మెయిన్ అక్కడ మనకి ఇట్లా అవ్వాలి ఈ ఫామ్లో సో మనకి అవ్వట్లేదు నాకు దాంట్లో మెయిన్ దీని ప్రాసెస్ బయటకు రావడమే కనుక కావాల్సింది నేను మొత్తం మిక్సీ వేసేసుకుంటున్నాను కొంచెం ఇట్లా క్రష్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం మొత్తం క్రష్ చేసుకున్నాం కదా అయితే దీనిలో నేను పపాయ అని ఏమీ క్రష్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది ఊరికే మనకి వేడి తగలంగానే మెల్ట్ అయిపోతుంది ఇది కొన్ని దీన్ని చూసి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కనుక దీన్ని ఇట్లా ముక్కలుగా తుంపి వేస్తున్నాను అట్లనే ఇప్పుడు అదంతా వేసిన తర్వాత ఈ కవ్యూరిన్ ఉంది కదా టూ లీటర్స్ దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాను చేసుకుని ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం ఒక టూ లీటర్స్ తీసుకున్నాం కదా మనం ఇది ఒక లీటర్ అయ్యే వరకు సగం అయ్యే వరకు మరగబెట్టుకోవాలన్నమాట ఇది నెల ఉంటుంది మనకి సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది కాకపోతే మనం జాగ్రత్తగా తడిదగలకుండా మనం ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మనం మంచిగా గాజు పాత్రలో స్టోర్ చేసుకోవాలి మట్టి పాత్ర కానీ గాజు పాత్ర కానీ అట్లనే ఇప్పుడు ఈ ఆకులు ఉన్నాయి కదా మట్టిగా ఉన్నాయని కడగడము అట్లా ఏం చేయొద్దు అంతగా మనం బా మరీ బాగుండి బాగాలేవు అనుకుంటే కొంచెం దులుపుకొని బాగా వేసుకోవాలి తప్పించి వాటర్లో అయితే కడగొద్దు గిన్నె కూడా మంచిగా మనం పెట్టుకునే గిన్నె కూడా శుభ్రం చేసుకుని తుడుచుకుని పెట్టుకోవాలి అట్లనే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే ఇది మట్టి పాత్రలో కాయాలి బట్ మనకి సిటీస్లో అవన్నీ పాసిబుల్ కాదు కనుక మనకు మనం మనకి ఏమైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో దానిలోనే చేసుకోవాలి కనుక ఇప్పుడు నేను ఇట్లా స్టీల్ గిన్నెలో పెట్టాను అయితే ఇండాలియంది అయితే వాడకండి కనీసం మసల్టం స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు 
మొత్తం అంతా ఆకంతా మునిగిపోయి మన ఈ పపాయ లీవ్స్ అట్లానే వేసాం కదా అవి కూడా కలిసిపోయినాయి అదే అంటే మునిగిపోయి చక్కగా ఇప్పుడే ఉడకటం మొదలైంది దీన్ని మనం పూర్తిగా హాఫ్ అయ్యేదాకా మరగ పెట్టుకున్నాము అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇదంతా జ్యూసెస్ అంతా మనకి ఆకు ఆకుల జ్యూసెస్ అంతా వచ్చేసింది సో దీన్ని ఆపేస్తున్నాను గ్యాస్ అయితే మీకు స్టీ స్టీమ్ బాగుంది కదా గ్యాస్ ఆఫ్ చేసినా కానీ అర్థం కాదు చూపిస్తాను అండి దీన్ని ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఒక పక్కన పెట్టేసుకుని ఉంచుకోవాలి కదిలించొద్దు అసలు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ మనం అటు ఇటు కదిలించు అనుకున్న ప్లేస్లో నీడలో పెట్టాలి అందులో కాదు పెట్టిన తర్వాత దీన్ని మనం ఏం చేయాలి క్లాత్లో వడగట్టుకోవాలి క్లాత్లో ఎందుకు వడగట్టుకోవాలి అంటే మనం స్ప్రే చేసేటప్పుడు మన స్ప్రేయర్స్కి అడ్డం పడకుండా మంచిగా స్ప్రే చేసుకోగలుగుతాం కదా దాన్ని అలాగే స్టోర్ చేసుకుంటాం కనుక సిక్స్ మంత్స్ వడగట్టుకుని మంచిగా పెట్టుకోవాలి అయిపోయింది ప్రాసెస్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇందాక నేను హాఫ్ అవ్వాలన్నది మనం పోసిన కౌయూరిను అది ఇది దీంట్లోంచి జ్యూసెస్ వస్తే కనుక మనకి టోటల్ ఇదైతే తగ్గదు జ్యూస్ వచ్చేది లీటర్ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఆకులు మనం వేసుకున్న ఆకుల నుంచి కూడా జ్యూస్ వస్తుంది కనుక మనము చూసుకొని ఇదిగోండి ఇట్లా అయిన తర్వాత కట్టేసుకోవడమే బాగా ఉడికిపోయి ఆ రసం అంతా దాంట్లోకి వచ్చింది అనుకున్న తర్వాత ఆఫ్ చేసుకోవడమే తెలుస్తుంది మనకి చేస్తుంటే ఓకేనా ఇప్పుడు పపాయ అది నేను అలానే తుంపేస్తాను కదా దాన్ని బొట్టంలాగా ఉంటుంది కదా లీఫ్ మొదట్లో అది చూడండి ఇట్లా అయిపోయింది అంటే మొత్తం అంతా నీకు మనకి దానిలో ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంతా వచ్చేసింది మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఆ లిక్విడ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది టెన్షన్ పడకండి ఇదేమీ రాకెట్ సైన్స్ కాదు మనకి చూస్తుంటే అదే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు దీన్ని అయితే పక్కన పెట్టేస్తున్నాను టూ డేస్ తర్వాత దీన్ని దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవడము అదంతా చూద్దాం దీన్ని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం కదా మనం అయిపోయిందని చెప్పి దీన్ని ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ మనము కదిలించకుండా ఏదైనా ఒక పక్కన నీడల్లో పెట్టేసుకుందాము అట్లానే దీన్ని దీన్ని ఏమి అసలు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అనమాట మనం ఎక్కడ పెడతాము ఇది మన ఈ ప్లేస్లో అది కదలదు దీన్ని కదిలించు అనుకున్న ప్లేస్లోనే పెట్టుకోండి దీనికి మూత ఇట్లా క్లాత్ ఏదైనా మంచిగా కట్టేసుకుని పక్క పెట్టాలి క్లాత్ ఎందుకంటే మనకి ఏరియేషన్ ఉంటుంది కదా అందుకోసం క్లాత్ కట్టుకుంది అయితే ఇప్పుడు మనం ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత ఇట్లా ఉంది ఇది ఇప్పుడు దీన్ని మనం వడకట్టుకున్నాము అయితే స్టీల్ స్ట్రైనర్తో వడకట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి మనం స్ప్రే చేసేటప్పుడు వాటికి అడ్డం ఫిల్టర్స్ దానికి అడ్డం పడిపోతుంది స్ప్రేయర్స్కి సో క్లాత్ తోటి వడగట్టుకుంటే మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది సో నేను క్లాత్ తోటే వడగట్టుతున్నాను అయితే వడగట్టేటప్పుడు క్లాత్ తీసుకున్న దీన్ని జాగ్రత్తగా అంటే తడి లేకుండా చూసుకుని వడగట్టుకోవాలి మనం పొడి క్లాత్లోనే సో ఆ పలుపు అంతా కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటూ మనం వడగట్టుకోవాలి అయితే వడగట్టుకోగా వచ్చిన పలుపుని కూడా మనం ఏమి తీసి పరే పాడేయొద్దు ఎందుకంటే ఇది గోమూత్రంలో వేసి ఉంచాం కదా ఎన్ని రోజుల నుంచి అది చాలా మంచిది మనము కిచెన్ ఇట్లా ఇట్లా మొత్తం పిండేసేయండి చేయి పెట్టుకొని పూర్తిగా వచ్చేటట్టు ఏం ఉండకుండా ఎందుకంటే మనకు అది ఒక్కొక్క చుక్క కూడా చాలా వాల్యుబుల్ అనమాట ఇదిగోండి క్లాత్లోకి వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇట్లా గట్టిగా పిండుకోవాలి పిండిన తర్వాత ఒక్క చుక్క కూడా లేకుండా మొత్తం పూర్తిగా పిండిన తర్వాత ఈ పలుపు అంతటిని కూడా జాగ్రత్తగా మనము మనం కిచెన్ కంపోస్ట్ చేసుకుంటాం కదా మనం కంపోస్ట్ బిల్లు వేసుకోవచ్చు లేదంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మన కుండీల్లో కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అయితే ఇప్పుడు మనం సేంద్రియ పద్ధతిలో చేసుకుంటున్నాం కదా మన టెరస్ గార్డెనింగ్ది ఇది పట్టుకోవడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు అంటూ ఉండకపోవచ్చు నాకు తెలిసి కొంచెం లేదు అంటే మనకి ఇట్లా గట్టిగా చేత్తో పిండకపోతే ఏమవుతుందంటే ఊరికే జస్ట్ అట్లా ఒత్తేసుకుంటే గరిటితోటి వత్తామంటే ఇంత ప్రాపర్ ఇది దిగదు అనమాట దీని ఇదంతా పలుపులోంచి మొత్తం రసం సో నేను చేత చేత్తోటే పిండుకున్నాను ఇది ఇప్పుడు మనం కాసుకునేటప్పుడు అయితే ఇల్లంతా బా ఈ గోమూత్రం వాసన వచ్చింది కానీ ఇప్పుడైతే ఏమి రావట్లేదు వన్స్ ఫర్మెంట్ అయిపోతే మనకి 
ఏమీ వాసన ఏమి రావట్లేదు సో ఇది ఇప్పుడు నాకు ఇట్లా పిండడానికి కూడా ఏమి ఇబ్బందిగా లేదు సో మనం మొత్తం అట్లా పిండేసుకుని దీన్ని ఏంటంటే గాజు పాత్రలోనే స్టోర్ చేసుకోవాలి మనం లేదంటే మన దగ్గర వాడని పాత జాడీలు లాంటివి కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే దానిలో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్ దానిలో కంటే గాజువే బెటరు ఈ లేని పక్షంలో చేసేది ఏం లేదు అనుకోండి ఆప్షను ఇప్పుడు నేను దీన్ని డబల్ ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు చేసే ప్రాసెస్లో చేతికి ఏమైనా అవి తరకలు అంటుకున్నా చేసిన దీనికి దాంట్లోకి వెళ్ళవు అనమాట మనం స్టోర్ చేసుకునే దాంట్లోకి మనం ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు యాజ్ టీజ్గా వాడేసుకోవచ్చు మళ్ళీ అప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి అనే టెన్షన్ లేకుండా ఇదిగోండి రెండోసారి వడకట్టుకోవటం మూలంగా ఇట్లా పొరపాటుగా వెళ్ళిపోయినాయి కూడా మనకు వచ్చేస్తాయి అనమాట మనకి స్ప్రే చేసుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అదిగోండి అయిపోయింది మనం మన మొక్కల పైన వచ్చే కీటకాలన్నిటికీ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని రెడీ చేసుకున్నాము ఇదిగోండి ఇట్లా ఇంత ఈ మాత్రం వచ్చింది నేను టూ లీటర్స్ పోసాను కదా గోమూత్రము ఇది నాకు తెలిసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ ఉంటుంది ఇది సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ అనుకుంటా నాకైతే తెలియదు కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం పోసుకున్న దా ఆకుల నుంచి కూడా జ్యూసెస్ వస్తాయి కనుక ఈ మాత్రం వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎప్పుడెప్పుడు వాడాలి అనే విషయానికి వస్తే మన మొక్కలకి పైన వచ్చే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ పురుగులు ఏ పురుగులైనా రసం పీల్చే పురుగులు అవ్వచ్చు లేదంటే ఎన్ ఏ పురుగులైనా సరే దానికి అట్లా వచ్చి మీకు అనుకున్నప్పుడు ఒక లీటర్కి థర్టీ ఎంఎల్ వాడాలి లీటర్కి వచ్చేసి థర్టీ ఎంఎల్ వాడాలి అది కొలత ప్రకారం వాడుకోండి మీకు అసలు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని మొక్క అన్ని పురుగులకి సొల్యూషన్ అనమాట ఇంక ఇది బ్రహ్మాస్త్రం అంటే తిరుగులేంది కదా సో ఏ మనము భయపడకోకుండా ఏం పురుగులు వచ్చినా కూడా వాడుకోవడమే అట్లానే ఇప్పుడు నేనైతే ఈ మీకు స్ప్రే చేసి చూపించలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాకు ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది సో నా ఇంత కష్టపడి చేసుకున్నాం కదండి మనం వేస్ట్ చేసుకోలేము కనుక నేను చూపించట్లేదు సో మీరు థర్టీ ఎంఎల్ వన్ లీటర్కి వచ్చేసి ముప్పై ఎంఎల్ తీసుకోండి ఓకే అర్థమైంది అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను మీరు అందరూ ద చేసుకుని ధైర్యంగా అంటే మన మొక్కలకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇబ్బంది లేదు అనే ధైర్యంతో మొక్కల్ని ఇంకా బాగా పెంచుకోవాలి అని ఆశిస్తూ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి